Bienvenidos a otra entrega del Callejón Podcast. Mi invitada de hoy, yo le hice la invitación hasta por Instagram, porque mi amiga, fue amiga mía, viene desde abajo cogiendo lucha. Pero para que ustedes vean y entiendan, porque se lo digo, ella nos va a hacer una breve historia y vamos a fluir en esta entrevista. Con nosotros, la reina del mueble. Muchísimas gracias por la oportunidad mm. de traerme aquí a este espacio tan acogedor. Gracias. <risa> para hablar un poco sobre mí, mi historia, mi inicio y dónde estamos y dónde vamos a estar. <risa> sí, porque ella, rica fe a ella. Para, <risa> no que, para que entiendan, ella fue la que hizo estas lindas butacas. Ella vino, ella vino combinada con la butaca, ¿oíste? Mira claro, el, mis mira uñas, el pin, mira y el pintalabio. <risa> Reina, ¿cómo tú te llamas? ¿Tu nombre de pila? Como... Marlenis Isabel Peña, es mi nombre. Mm. Sí. ¿Y de dónde viene Marlenis? <risa> Marlenis viene de Sabana, soy sabanera 100%. <risa> Me crié ahí eh, um, en el cachón de Sabana Perdida. Sí. Este, soy la mayor de tres hermanos. Y bueno, estudiamos ahí en Los Palmares. <ríe> yo sé que hay mucha gente de Los Palmares que va a ver esa entrevista. A decir, ya, ah, yo la conozco a ella. Ya, ya que estamos hablando, cuéntanos un poco de tu niñez. Tuve una infancia muy bonita. Muy bonita porque... Fue una infancia rodeada de primos, amistades, vecinitos, tíos, tías. Y no había nada de violencia en ese entonces. Eh, éramos todos unidos. Y yo era siempre la líder. Siempre fui líder. O sea, en un grupo de niños, cuando yo decía, vamos a hacer un cocinadito. Tú vas a buscar el azúcar, tú vas a buscar la sal, tú vas a buscar el caldero. ¿Y tú qué buscabas? Nada, yo, yo cocinaba. <risa> ¿Tú eras la viva? <risa> yo cocinaba, pero le daba todito de comer. Sí. <risa> ¿Y tus estudios? Eh, bueno, ¿cómo? como mi familia siempre fue de muy bajos recursos, mi mamá tuvo que irse a España para poder seguir pagando mi, mis estudios. Entonces ahí quedé eh, con mi abuela y mi abuela se encargó de, de educarme porque yo todavía estaba muy pequeña. Así que mamá, te amo. <ríe> Ella está en España ahora mismo. Y mi abuela fue muy, muy especial para mi niñez porque a ella le debo mi educación, le debo que nunca, nunca hicimos lo que la gente pensó, porque al mi, al mi mamá tener que viajar, decía, no, esas esa niñas se van a perder, ahorita se casan, ahorita... Tienen un muchacho. Tienen un grupo de muchachos, y no fue así. Hoy en día, mi madre es muy afortunada, porque tiene una abogada, una doctora y un chef. Ah, pero, pero. <ríe> ah una abogada, otra abogada. Mi hermana es doctora. Toda. Y sí. mi hermano eh, está en España ahora mismo trabajando en uno de los restaurantes más reconocidos de Madrid. Una familia rica, ¿viste? <ríe> no. Una familia luchadora, en verdad. No, no, no. Pues dime, ¿tú, sabana? ¿Y tú todavía sigues viviendo en Sabana Perdida? Sí, sí. Todavía sí. No en el mismo lugar. Yo vivo ahora cerca de, del Ney Arias, uh -huh. que eso es más casi como de Villamella. Más cerca de Villamella que, que de Sabana. Mm. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surge el nombre, ya para pa entender materia, de la reina del mueble? Eh, realmente no tengo una explicación así de dónde lo saqué. Porque, como te dije anteriormente, yo soy abogada. Uh -huh. Yo trabajé en la Suprema Corte de Justicia cinco años. Pero yo no veía futuro. Yo, mi carrera estaba totalmente estancada porque cuando tú eres licenciada en derecho, tú no puedes ejercer el derecho si tú eres, eh, si tú trabajas en la Suprema Corte de Justicia. Oh. Porque a, al ser un servidor eh, judicial, tú no puedes ejercer eh, tu carrera. 
y me sentía muy estancada. No veía avance. Cinco años cobrando 25 mil pesos. Se sentía que te estaba abogando. Claro, porque al principio 25 mil pesos era mucho. Yo decía, wow, sí, Hasta... mi primer trabajo, ah, 25 mil pesos. El primer, el primer mes nada más te, te caen bien ellos. <ríe> no, no. No me puedo quejar porque para una persona graduarse, hacer una pasantía y de una vez empezar a trabajar en el Poder Judicial ganando 25 mil pesos en ese tiempo, de 2017, para mí era mucho dinero. Y yo me sentía realizada. Yo decía, wow, ya... ¿Hasta, hasta qué tiempo tuviste que era mucho dinero? ¿Después de cuántos años? <ríe> Como después de los dos años. Yo dije, no, porque yo entré con, con el pensar que al ser abogada yo podía seguir creciendo dentro del Poder Judicial. Yo entré como oficinista, un contrato de seis meses, luego seguí, me, 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 me actualizaron el contrato, pero seguía ganando lo mismo. Sí. Y yo dije, no, ya no puedo seguir aquí, porque luego que tú empiezas a tener hijos a tener más necesidades como un vehículo para movilizarte, ya eso no es dinero realmente. Para una persona que quiere superarse, eso no es dinero. Y renuncié a mi trabajo el Día Internacional de la Mujer. Renunciaste. Renuncié. Sí, porque eh, de abogada a vender, porque hay que decir la verdad, tú comenzaste vendiendo muebles. Yo comencé con el Instagram. Sí, sí. virtual. Sí, virtual. Virtual. Yo eh, creé una cuenta de Instagram, empecé a subir muebles del taller de la familia de mi esposo. Eh, bueno, yo subía, yo le hacía fotos, le hacía videos en el taller, la subía a la página, ahí yo empecé a hacer mis primeras ventas. Dijiste, y yo dije, bueno, esto por, funciona. Dijiste tú, por aquí me voy. Por aquí me voy, esto funciona, déjame yo... Hacer y, es un, lo mío. y es un palo porque está entre familia porque tú estás contando que tu esposo tiene un taller. Sí. Entonces, ah, tú ves el engranaje, todo se, se conecta. Sí, pero no creas que todo fue color de rosa. Porque, no fue así. Cuenta, cuenta entonces. Eso es algo que yo nunca lo he dicho en ningún lado. Nadie sabe esto. Pero a veces la gente cree que porque tú trabajas entre familia todo fluye bien y todo es lo máximo y tú no coges tanta lucha y todo te sale muy fácil, es mentira. Cuando trabajas dentro de familia, es lo peor. ¿Y por, por qué? ¿Por qué es lo peor? Me, te voy a explicar. Sucede que ese taller ya tiene más de 30 años wow. y nunca nadie había pensado en tener una tienda. Solamente fabricar para las tiendas, no para venderle al público en general, sino o sea, solo tiendas. Eh, para explicarle, ella dice que el, el negocio fabricaba para venderle a otras tiendas y las otras tiendas vendían. En pocas palabras, ellos vendían como al por mayor. Al por mayor solamente. Tú, solamente. Y tú eres el que coge la idea y dice, no, pues yo voy a poner mi tienda yo. Exactamente. Exactamente. Yo dije, bueno, pero es que aquí está todo, porque está el taller. Lo que necesitamos es un lugar donde exhibir toda esta mercancía que la gente no la conoce. La gente de las redes no la conoce. Solamente la conocen las tiendas que le compran al por mayor. Entonces, yo, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? ¡Wow! La reina. Porque yo soy una reina. <ríe> mi mamá siempre me ha dicho, tú eres mi reina. Y yo dije, bueno, como yo soy una reina y aquí lo que hay es mueble, yo voy a ser de ahora en adelante la reina del mueble. Sencillo. Hago mi página, hablé con una amiguita que su esposo trabaja en, en todo esto de logos. Me hizo un logo bien chulo, que es el que estoy utilizando actualmente. Y dije, bueno, por aquí me voy. Empecé a subir mis fotos, a hacer mi video. Busqué un local frente al taller para hacer más cómodo, tú sabes, llevar las cosas. Y era un localcito, ¿verdad? Un lo no, eh, sí, era un local pequeño, un local pequeño. Y yo dije, bueno, a pesar de vender muebles también voy a incluir algunas cosas de decoración. Me fui para Villa Consuelo, allá compré qué cortinitas, eh, alfombrita, unos cojincitos, para poner los muebles, tú sabes, chulo, para que cuando la gente la vea en la página le dé interés de comprar. 
Porque todo es lo que tú ves. Sí. Tú sabes. Tú puedes ver un mueble en el taller, ahí acumulado, uno encima de otro. No te va a gustar. Pero no es lo mismo cuando tú vas a un espacio que tú lo, te puedes sentar, lo puedes tocar, puedes acomodarte. De acuerdo a la decoración que tenga, tú dices, bueno, así se va a ver en mi casa o en mi oficina. Sí, me lo llevo. ¿Entiendes? Esa fue la idea. Yo empecé a decorar el local porque estaba, estaba horrible, tenía la pared muy fea, tenía eh, filtración. Traté de ponerlo, tú sabes, poco a poco, lo más bonito posible. Lo más representable. Lo más representable para que así los muebles se puedan vender con más facilidad. Cuando yo hago esto, de un día para otro, veo a mi cuñada con un poloche que dice de que... Y yo, ¿y eso? Y le digo a mi esposo, ¿y qué es eso? Ah, que ella también hizo una página y que también ahora va, va a vender muebles. Y yo, bueno, pues bueno, excelente porque... La idea estamos, es que... Estamos en familia y... Claro, esto estamos pató, en familia y esto todo pató, pató. Claro, vamos a darle para allá. Pero, pero, ¿qué pasó? Hay un pero siempre. Hay un pero. Ella todavía no tenía local. Estaba vendiendo ahí mismo, dentro del mismo taller. Uh -huh. Cuando las personas iban para... La, eh, o sea, cuando ella trataba con alguien uh -huh. por WhatsApp, que iban allá a ver la mueble, donde entraban era mi tienda. Porque como ya yo tenía letrero, decía la renda del mueble. Ya tú te fajaste, tú hiciste tu ya imperio. Ya yo tenía todo mi cosa. Cuando la gente llegaba a residencial, porque tú sabes que estamos frente a frente. Cuando uh -huh. el cliente llegaba, que estaba buscando, que veía el letrero, ah, decían, tiene que ser aquí. Y entraban para mi tienda. Y tú, tú decías, bueno, un, un, un cliente nuevo. O sea, un cliente nuevo, porque tú sabes que hay mucha gente que te pide ubicación. Dame ubicación. Y tú no sabes en qué momento van a llegar. En fin. Los clientes entraban para allá, saludo, mira, estos muebles, así, sí, mírelo aquí. Yo se lo vendía porque yo no sabía. Para mí, me estaban buscando a mí, tú sabes. Eso empe empezó a traer conflictos. Porque muchos clientes que y querían comprarle a ella, terminaban comprándome a mí. Y ahí empezó un conflicto de que yo le estaba robando a los clientes. Y un problema, yo le dije, oye, yo empecé primero. Yo no tengo necesidad de cogerle cliente a nadie porque los clientes son que entran por esa puerta y me compran. Yo no salgo a la calle a buscar clientes. Tú no puedes decir que yo te estoy robando a nadie porque tú cre creciste dentro de este taller. Si tú hubiese tenido la idea de tú poner una tienda, ya tú tuvieras una tienda hace mucho. Entonces no me venga ahora como que yo soy la mala. No, que cuando un cliente entra a la tienda tú tienes que preguntarle a quién está buscando. O por a tu tienda que está entrando. O por acá. Y dije, pero, ¿y cómo así? Ahora yo voy a ser la secretaria de ella. La secretaria de ella, mínimo. Y un ejemplo para resolver ese conflicto que tuviste que Ella hacer? puso una tienda frente a la mía. <risa> ya lo voy a que la gente es así. Sí, pero no fue que ella alquiló un local como hice yo. Que tuve que cogerlo hasta redito lo, lo de alquilar mi local cuando empecé. Ella, la mamá, agarró, desbarató la casa, le cerró una parte en playbook por dentro... Le dijo, tú vas a tener tienda ahora. Y le puso una tienda. Pechate vaina. Tío. Pechame vaina. Y fueron para Villa Consuelo, compraron las mismas cortinas que yo compraba. La misma, eh, ¿cómo que se Alfombra. dice? Alfombra. Los mismos espejos, las mismas mesitas. Que tú entras ahí y entraba a mi tienda y tú decías, pero es la misma dueña. Porque, o sea, está todo igual. No, no, no era la misma. Lo que pasa es que la envidia y el egoísmo lleva a la gente a hacer eso. Y, y al final son amigas o no, son amigas, no, no, no se hablan. No, o... yo tengo como dos años que no hablo con ninguna de esa gente. Son enemigos. <risa> sí, porque te voy a explicar una cosa. No es lo mismo cuando tú empiezas un proyecto para ti, para tu superación, para tu crecer, para tú avanzar en la vida. A que tú empieces un proyecto porque fulano lo está haciendo y porque yo le voy a tumbar a la tienda a fulano y porque si él lo hace, yo lo voy a hacer mejor. Y abusando. ¿Sabes por qué abusando? ¿Por qué? Porque yo, al pagar un local, al tener que pagar luz, pagar la empleada, pagar internet, yo tengo que vender un poquitico más caro. 
Claro. Tú sabes, porque ¿de dónde yo voy a sacar esos gastos? Claro. Es de la mercancía. Pero donde a ti te abrieron una habitación en, en una casa que tú no pagas luz, no pagas internet, no pagas empleada, tú vas a vender a como tú quieras. Que si tú te quieres ganar 500 pesos, tú lo vas a... Tú, es más, si tú no quieres, no te gana nada. Tú lo vas a vender por venderlo. Claro. ¿Solamente para qué? Para hacer daño, para hacer maldad. Tú sabes. Pero lo que ellos nunca se imaginaron es que ahí arriba hay un Dios que lo ve todo. Todo, todo, todo. Que ve tu corazón. Tú te puedes pintar como que, no, yo también quiero echar para adelante, también, no. Lo que sale de tu corazón no te permite a ti avanzar. No te permite a ti desarrollarte en la vida porque es maldad. Ya yo me fui de ese local, yo, me, yo le dejé el pedazo. Yo sé que te, te, te Claro, yo dije, nuevo. no, espérate. Si el problema soy yo, porque los clientes entran allá y luego entran aquí y quieren comprar aquí, no, no es mi culpa. Es culpa tuya. El cliente compra donde quiere. Ah, pues ya no puede haber consuelo, eso es de que ahí tienden... En todos los lados. Pero a pesar de que estaba vendiendo con, con unos precios sumamente por el suelo, comparado con los míos, no, ni siquiera si vende. No vende. Tú pasas por ahí y tú la ves cerrada esa tienda porque luego que yo me mudé ni la abren. Oye. Ni la abren. Tú pasas los sábados por ahí y está cerrado. Tú pasas por ahí en la semana a las 8, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11 y está cerrada. ¿Por qué no la abren? Porque ya yo estoy en otro lugar. Yo me fui de ahí. Yo me fui. Y me fui, tú sabes, como prácticamente sin la necesidad de irme. Tenía necesidad por un lado porque ya el local me quedaba pequeño. Ya yo quería vender electrodoméstico como lo estoy haciendo ahora. Uh -huh. Quería vender más variedad, espacio para poder eh, acomodar mis cosas, mi, los habitaciones que cuando la gente entre lo pueda apreciar mejor. Tú sabes. Sí. Y dije, yo creo que este es el momento porque tampoco es bueno trabajar como con esa presión frente a frente, una gente que tú estás cargando un camión y tú lo ves afuera sentado como encarado con una cara, echándote maldiciones con una cara, echándote quizá muchísima peste y muchísimas maldiciones y yo dije, bueno, ahora me voy de aquí una pregunta que te voy a hacer después que te mudaste, ¿te está yendo mejor? claro, Ay, es que a mí nunca me es... ha ido mal no, 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 te digo es eh... Que hay veces que hay personas que te estancan, o sea, con, con su mala vibra. Se estancan ellos. Sí, pero... A, a, Porque... Te llega, te, la neg te llega esa neg negatividad. Sí, eso sí. Entonces... Se, mira, la negatividad se siente, se sentía bastante hasta en el aire. A veces yo estaba ahí en mi tienda, arreglando, limpiando, y cuando todo iba riendo afuera, estaban toditos ahí sentados, mira, así, mirando para allá. Y yo decía, ¿por qué es lo que tanto miran para acá? Y es que no tienen otro, otro entretenimiento. Y cada vez que yo llegaba con un camión, con mercancía nueva, era mirando y averiguando dónde lo compré para ahí también a comprar lo mismo. Ay, mi La gente tiene que dejar, dejar la envidia. Ya vamos a cambiar ese tema. Tú que bregas con gente, yo brego con gente. Es difícil bregar con gente. Ay, sí. Cuéntame, <risa> cuéntame una historia que tú haya dicho, hermano, eh, no te voy a hacer nada. Porque hay gente que son, hay gente que son pacientes y hay otras que son, eh, ¿cómo te explico? Son, se desesperan. Son difícil, no, hay clientes difíciles. Di esa es la palabra, difícil, que tú le buscas la vuelta, tú le hablas con toda la amabilidad del mundo y tú tratas de explicar las cosas, porque a veces ellos quieren que tú hagas magia. Tú sabes, sí. te mandan una foto, no, que yo quiero eso. Pero entonces cuando tú le das el precio, ¡ay, que ustedes son unos ladrones! que ustedes, Pero que si tú no sabes lo que tú quieres o lo que tú estás pidiendo, tú no puedes decir que te estoy engañando porque eso no se hace solo. No. Hay materiales que comprar de calidad, en primer lugar, porque nosotros no vendemos nada que no sea de calidad para que el cliente al, al otro día te... ¡Ay, que mira, que se me dañó esto, que se me rompe. Puede pasar, porque somos humanos. Claro. Y hay un grupo de jóvenes que son profesionales, pero muchas veces ya están un poco agotados, puede ser que algo no quede, no quede bien apretado y, y surja la coincidencia de que a un cliente de esos que son mañoños le toque una mercancía de esa, tú sabes. Sí. Pero somos, somos, tratamos de ser lo más 
prudente y de entender a los clientes lo más que podamos. Yo tengo eh, dos chicas allá ahora mismo, uh -huh. Johanny y Esperanza, uh -huh. que ya todas las conocen por sus intrépidos uh -huh. anuncios, que esas chicas son muy profesionales. Sí, que te, te iba a preguntar, de una joven abogada, esa empleada, tú creas, como decimos en el género urbano, un imperio, que es la reina del mueble. Sí. ¿Cuán, ¿Cuántas personas dependen de, de tu compañía? Un o aproximado. Sea, o sea, la de, ¿cuánta, ¿cuántas personas trabajan contigo? Eh, tengo a mis vendedoras, uh -huh. Johanny Esperanza, eh, mi contable, Juan José, y mi esposo que no es un empleado directo de la tienda, pero es quien me fabrica todo. Que yo le digo, mira, quiero esto así, tal cual como la foto. Y él se empeña y hace todo lo posible por hacérmelo incluso mejor como está en la foto. Sí, pero eso es lo que te digo. O sea, sí. de ti dependen directamente cuatro personas. Por un ejemplo, ya del taller dependen más personas. O sea, tú... De mi negocio. Sí, de tus empleadas, tú tienes empleados y ayudas a personas porque sí. trabajan contigo. Sí. Porque Así. aunque trabajen, está difícil conseguir trabajo. Muy difícil. Por eso yo te quise inventar, invitar a la entrevista. Muy difícil. Para que cuente tu historia, de dónde tú vienes, tus raíces, que hasta corta creo que se va a quedar la entrevista, porque yo sé que tú has pasado mucha lucha. Mucha lucha. Se come. Hay veces que tú dices... Ya no puedo más, no vuelvo a abrir el negocio, no vuelvo para allá, voy a dejar todo. Porque son muchas situaciones. El que empieza a emprender, que dice desde cero, voy a emprender en tal cosa. Hay que, hay que llenarse de mucha paciencia. Porque así como tú puedes tener unas ventas buenas y tú puedes durar un mes sin vender nada. Tú sabes. Sí. Y, pero yo digo que la disciplina lo es todo. Disciplina y constancia. No es que porque yo ayer no vendí, hoy yo me voy a quedar cota en mi casa. No, porque estoy desencantada porque yo no vendí. No, si usted no vendió ayer, hoy usted se levanta con más ánimo, con más fuerza y dice, yo voy para allá. Usted se peina y se pone un... Como yo, que hago hasta muchísima payasería en las redes. Que yo antes, yo era tímida. El que me conoce sabe que yo no hablaba. La gente decía que yo era muy privona, que yo... Porque yo casi no hablaba, me daba vergüenza. Igual que yo. Pero ya no. Yo hago, yo hasta bailo, yo brinco, yo hago chiste ¿Cuá, por cuá, mis clientes, por mi venta, por mantener mi página activa. prendida. ¿Cu claro. ¿cu ¿Cuántos años tú tienes con, 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 con el negocio? Ya voy a tener tres años en agosto, Dios mediante. Sí. Tres años. Y te juro que nunca pensé cuando inicié que iba a poder llegar hasta aquí. Y ahora sé que puedo llegar más lejos. Y yo, yo conociéndote, yo sé que tú, la gente dirá, bueno, y ella está bien. Tiene su negocio, le está yendo bien. Pero yo conociéndote, yo sé que tú tienes otro proyecto en mente. Yo soy una mujer muy ambiciosa. ¿Cuál es ese proyecto? Muy ambiciosa. Mi deseo es tener por lo menos cinco tiendas <risa> por lo menos no, por lo una, menos no una no ni, ni no dos. por lo menos Cin cinco. mínimo cinco mínimo cinco para yo sentarme en mi casa y decir llamo acá aquí tranquila no mentira ahí es que hay que trabajar de verdad porque sí. la gente me ve pero no a veces tú estás aquí con el teléfono ay mírenla a ella muy tranquila no yo estoy faja ahí Bendiendo. respondiendo mensajes subiendo contenido eh, mirando otras páginas a ver ¿Qué puedo ver? ¿En qué puedo innovar? ¿En qué puedo mejorar? Haciendo cursos, porque no todo es... Ay, yo... No, hay que mejorar, señores. Hay que mejorar, capacitarse. No todo es solamente ya conformarse. No, no se puede conformar. A otro tema que quería llegar. Señores, yo sé que hay que buscarse el peso, y más si ustedes están presos, pero... <risa> coño, así no... <risa> Cuéntame... Ay. ¿Qué es lo que te está pasando con los presos? Que te están haciendo un lío. Sí, los presos me están haciendo un lío. Uh, tengo ahí más, más de 50 personas que han sido estafadas en lo que va de año. Y no con poco dinero. Eh, hace menos de una semana a una cliente le estafaron con 150 mil pesos. Se están haciendo pasar por ti. Sí, suben mis fotos, suben mis videos. 
dicen que trabajan conmigo, que, son, que yo soy quien les suplo a ellos, o muchas veces dicen que ellos son los que me suplen a mí. ¿Qué? Y dan unos precios súper baratos. Por ejemplo, esta butaca la podrían publicar en tres mil pesos, la pueden publicar. Y la gente, que todavía hay mucha gente muy ingenua por ahí, que cree que es verdad, que eso puede costar tan poco, depositan. Señores, ni usaba en tres mil pesos, así que no se dejen engañar. No, no depositen dinero a lo loco, señores que con tanto esfuerzo uno puede conseguir reunir su dinerito para poner su casa bonita. No hagan eso. Infórmense, porque ustedes cuando quieren saber de Yailin y de Anuel, ustedes se meten a la red a, a, a chismear y a, y a buscar. Así mismo háganlo. Cuando ustedes vean un mueble que ustedes no sientan que está muy barato, no, espérate. Déjame yo ver en otras páginas a cómo anda ese mueble, a ver si de verdad anda por esos precios. Y dígale, mire, yo le voy a pagar aquí cuando usted me lo traiga. No te depositando, mi gente. Sí, no porque tú, tú tienes A mí contra... no me quieren depositar, que soy de verdad, que estoy registrada, que tengo mi RNC, que tengo... A mí no me depositan. No, yo tengo miedo de depositar. Yo pues venga personal. Pero a esa gente tienen una labia que yo no sé cómo es que logran que le depositen tan rápido y tanto dinero. Óyeme, si las tiendas de República Dominicana tuvieran la labia que tienen los presos, Fuera más millonario. ¿Y dónde es que se hacen esos cursos? Para yo ya sé uno. <risa> yo quiero saber. Sí, porque lo bueno que tú tienes es que tú entregas con, eh, con tu entrega. ¿Qué se dice? O sea... Pago entre, contra entrega. Entre, tú entregas la mercancía y ellos te pagan ahí mismo. Ahí mismo. Y no importa que se encuentre en cualquier lugar del país. Nosotros vamos allá y le entregamos su mercancía y usted puede pagar luego de que reciba y que vea que lo que usted pidió fue lo que se le llevó. No. Así que Reina, ya saben. Gracias por, por venir. Gracias a ti por la y invitación. Por ilustrarnos un poco de, de, de tu negocio. Así. Señora, la reina del mueble. Gracias. Gracias por todo.